Gentili amici telespettatori, buongiorno, bentrovati, appuntamento con la rassegna stampa di Canale 8, oggi è mercoledì 23 dicembre, andiamo ad aprire la nostra edicola come di consueto dando uno sguardo ai titoli sulle prime pagine dei giornali, partiamo dal nuovo quotidiano di Puglia, infermiere droga la paziente per rubarle gli anelli, arrestato, vergogna all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, la sicurezza dei ricoverati è un optional, il blitz della polizia dopo la denuncia della donna nell'armadietto, le fiale per sedare e i gioielli. Um, dunque, um, la cora cronaca, marito e moglie uccisi in casa, condannato all'ergastolo, Ricordiamo la rapina con duplice omicidio avvenne a Porto Cesareo. Il commissario anti Xilella dopo lo stop della procura. Silletti dal ministro. Non so più cosa fare, meglio che io lasci. In auto verso la festa si ribalta, muore sul colpo a vent'anni. L'incidente a tarda ora tra Minervino e Palmarigi. Il giovane era da solo. Associazione di Galatina nel mirino della procura, lucrano sulle rette dei piccoli ospiti, sequestri milionari nella casa famiglia. Fondo pagina, cultura, arte e politica, qui tutti parlano ma nessuno ascolta nell'intervento di Tito Schipa Junior, figlio del grande tenore. Il vescovo, a Lecce solo i poveri fanno solidarietà, i ricchi non dividono, la strigliata di D'Ambrosio, Arcivescovo di Lecce, chi ha molto non tende la mano. La delibera dalla regione, <coughs> dalla regione Puglia, <coughs> scusate, 5 milioni di euro per le borse di studio. La scelta TAP assegna i contratti per costruire il gasdotto. Calcio, ciullo e sensibile, basta fischi a Lecce. L'analisi, l'Italia, laboratorio politico dell'Europa. Passiamo alla Gazzetta di Lecce, Minervino, l'auto si schianta contro un muro, muore a vent'anni, Davide Corvaglia, di Specchia Gallone, stava facendo ritorno a casa, l'incidente ieri sera intorno alle ore 22 lungo la strada che porta a Palmarigi, anche il sindaco sul luogo della tragedia. Porto Cesario, ergastolo al killer dei coniugi, Vincenzo Tarantino avrebbe compiuto il duplice omicidio a scopo di rapina. Nel giugno di un anno fa marito e moglie furono massacrati nella loro villetta nella Marina Ionica, appunto a Porto Cesario, a colpi di piede di porco. Eh, Nell'aula un lungo applauso dei presenti al momento della lettura della sentenza. Lecce narcotizza la paziente per rubarle gli anelli. Arrestato un infermiere dell'ospedale Vito Fazzi. Ancora da Lecce... Una senza tetto aggredisce il titolare del bar Baldieri. Sempre dalla nostra città, altro rinvio per le auto nel centro storico. Il report qualità della vita e scontro politico sulla classifica. Ancora da Lecce, pranzo natalizio per i bisognosi. E poi, ehm, tu scendi dalle stelle, non può offendere nessuno. Questo quanto eh, dichiarato Elio Perrone, avvocato... Elio Perrone, presidente eh, dei giuristi cattolici di Lecce. Galatina, truffa con le rette in tre nei guai. Operazione della finanza, indagati i gestori di una comunità per minori. Finiscono sotto chiave beni per 1.370.000 euro. Nardò, il centrodestra converge su onorato. Per il calcio, l'ex Gregucci. La promozione è in Serie B, se la giocano in quattro. Prima pagina del giornale, finto patriota, tutte le caporetto del caporale Renzi, il premier fa la passerella in mimetica ma all'estero prende soltanto ordini, dai Marò alle sanzioni russe fino all'Iraq. Nuovo comunista, Sala, Giuseppe Sala, il pugno chiuso del Volta Gabbana. Mister Expo ufficializza la candidatura a sindaco di Milano con il PD. Sono di sinistra, ma era uomo della Moratti. Rai, la tassa per pagare Tele Matteo. E poi l'appunto, quei transfughi personali dal Cavaliere a Verdini. Il Ministero degli Israeliani, le manovre sinistre per sbarazzarsi di Banca Etruria. 
la convivenza è impossibile, Islam in galera chi festeggia Natale, il Brunei mette la festività fuori legge, immigrazione nel 2015 un milione di arrivi in Europa, imposta sui licenziamenti, stangata per le imprese, vale un miliardo e duecento milioni. Ma la giustizia, meglio tardi che mai, è ancora giustizia? Il killer del giudice caccia preso dopo 32 anni. Deliri a 5 stelle, il libro rosso di casaleggio, yoga, maoismo e niente taxi. E adesso la prima pagina del messaggero, banche, lettera dell'Unione Europea all'Italia, il commissario Il a Padoan. Non si può usare il fondo interbancario per i salvataggi. Mattarella convoca Cantone e Vegas, collaborare, mossa PD, commissione d'inchiesta. <coughs> L'indagine, Etruria, liquidazioni e superstipendi, i rilievi di Banca Italia. Il voto in Europa, il laboratorio della stabilità e le sue incognite. Oggi il mille proroghe, fiducia al Senato, la manovra è legge. PA, chi paga in ritardo, può assumere pubblica amministrazione. La nuova TV di Stato, rivoluzione e governance, ma restano vecchi difetti. Roma nel caos, Garcia resta per ora, Sabatini salva il tecnico dall'esonero, Pallotta congela la decisione. Così cambia la RAI, arriva un amministratore delegato forte, poteri al governo, approvata la riforma, presidente di garanzia, CDA, Uh, consiglio di amministrazione più snello e non più eletto dalla vigilanza in Viale Mazzini il digitale nemico della lottizzazione il killer del giudice è preso dopo 32 anni l'attacco al califfato Iraq la rivincita delle truppe anti ISIS passiamo alla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno il caso Lecce narcotizza paziente per rubarle gli anelli arrestato un infermiere nel reparto di neurochirurgia del Vito Fazzi. Piano sicurezza in Puglia, arrivano altri 500 milioni di euro, illustrato dal vice capo della polizia il sostegno a quattro regioni, sotto controllo il rischio terrorismo. Economia, Renzi, manovra in porto e il sì definitivo alla legge di stabilità, cancellata la tasi IMU sulla prima casa, tetto al contante fino a 3.000 euro. E oggi in Consiglio dei Ministri il varo del decreto mille proroghe, rimborsi dalle banche salvate, la Consob frena sugli arbitrati, santa alleanza per far crescere il valore del meridione. La vignetta, Renzi in Libano e la manovra passa col voto, blindato. L'emergenza, eh, intanto la Cassazione, non esiste il diritto di non nascere. L'emergenza Xilella, ora il governo teme l'embargo dell'Unione Europea, dopo lo stop della procura al piano Silletti. Sale l'ipotesi Emiliano se il commissario dovesse rinunciare all'incarico speciale. Arbore e tutta una carriera si va al museo per conoscerla, le cianfrusaglies di 50 anni di attività. Fenomenologia Belen, dea ad una, a una dimensione. In, per il calcio in Serie B, stasera al San Nicola, contro il Brescia, il Bari vuole dimenticare Cagliari. E adesso leggiamo le pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, si parla dell'inchiesta dell sulla Xilella nella pagina d'attualità. Piano sospeso dai PM e le sorti di Silletti nelle mani del ministro. Il commissario a Roma ha chiesto di lasciare. I nodi, il mandato scade i primi di febbraio e non è prorogabile. L'inchiesta, la procura di Lecce ha indagato 10 persone. La convalida, sequestro degli alberi, 10 giorni per decidere. L'intervista ad Alessandro Isoni, coordinatore dell'AIR, gruppo interdisciplinare di Unisalento. L'Europa corregga se stessa, intervenga la Corte di Giustizia. Il decreto rende temporaneamente ineseguibili gli atti, ma non li cancella. Le associazioni, azione giudiziaria incomprensibile, agri insieme Puglia, rispettare gli obblighi contro il batterio, lega ambiente, il governo regionale si assuma le sue responsabilità. L'intervista a Giuseppe Palumbo, amministratore delegato di Tormaresca, l'azienda che ha abbattuto 653 piante sane. Il sequestro di tutti gli ulivi rischia di aumentare i danni. Ora è tempo di agire, l'indecisione potrebbe rendere inefficaci le azioni contro il batterio. Cambiamo argomento, parliamo del gasdotto del Salento, TAP snobba Emiliano e va avanti, affidati 
eh, scusate, affidati i contratti per l'approdo. L'azienda accelera ignorando la decarbonizzazione. Il progetto e i due contratti riguardano il tracciato onshore e il terminale del gasdotto. La trattativa l'azienda aveva incontrato il governatore aprendo alla valutazione di siti alternativi. Le imprese, ora, eh, le imprese dicono ora si aspetti l'esperienza del territorio, anche la professionalità pugliesi saranno coinvolte nei subappalti. I passaggi cruciali, la gara, TAP ha scelto di mettere a gara i servizi e ora spinge per, per aprire ai fornitori locali. Il meeting, lo scorso luglio l'incontro tra l'azienda e 150 imprese del territorio pugliese. Il rinnovo, Banca Popolare Pugliese, l'organizzazione commerciale cambia. Il futuro delle ferrovie sud-est, Natale senza stipendi per i lavoratori in appalto, ieri il sit-in degli addetti a pulizia e sicurezza, niente bonifici da settembre e futuro in forse. I sindacati alla protesta era presente l'UGL Trasporti che chiede al Consiglio di Amministrazione un tavolo urgente. I tempi, in attesa del Commissario, l'azienda non rinnoverà l'affidamento dei servizi. L'annuncio strade e segnaletica arrivano 21 milioni di euro. Il bilancio pon sicurezza a Bari risultati con Bubbico. Altre notizie che eh, riguardano la pagina di Lecce. Via i pass, anzi no, zona traffico limitato, blef del comune di Lecce, in aula pioggia di emendamenti, la maggioranza rinvia il confronto e il regolamento salta ancora, è la terza volta, troppe le proposte di modifica, slitta tutto a gennaio, il sindaco, altre le priorità della città. La misura, corsie preferenziali anche per le biciclette, sei mesi di sperimentazione sui viali, in campo il Movimento 5 Stelle. Il Consiglio Beni Archeologici e TOSAP, gli altri provvedimenti, l'iniziativa Palazzo Garafa, Caritas e Cuochi Salentini insieme per il pranzo solidale. Il pranzo si darà oggi a mezzogiorno. Shock in ospedale, l'infermiere droga una paziente al Vito Fazzi e le ruba gli anelli, preso. Fatale una parola di troppo, il blitz dopo la denuncia della donna ricoverata in neurochirurgia, in carcere un quarantenne di Casarano, si chiama Emanuele Sabato. Il materiale, le fiale erano nascoste nell'armadietto di servizio del reparto. Il bottino, un anello con rubino e diamanti dal dito e una fede delle nozze. Il protagonista nella rete della polizia, la tecnica, ha aspettato che la donna in ospedale dopo una caduta restasse sola per iniettarle un medicinale e addormentarla. Il colloquio, guardi mi hanno rubato l'anello, sì signora sono ricordi importanti ma lei gli aveva parlato di un solo furto. Il reparto, il primario, parte civile per i danni, primario Alessandro Melatini, risarcimento per l'immagine lesa. I rischi, il medico ha stilato un rapporto sull'accaduto ma non si esclude che la fiducia dei cittadini verso la sanità pubblica si sia incrinato. Rabbia e paura, furti a raffica in corsia, i pazienti lasciati soli, lo sconcerto e gli episodi negli altri reparti, tribunale del malato e will, ora più protezione, sotto tiro bisogna controllare di più nei luoghi dell'intero ospedale. Le reazioni, caos, farmaci e sicurezza, ASL sotto tiro, i medicinali a portata di tutti e le promesse non mantenute di un piano ad hoc, la promessa del direttore generale Silvana Melli, inchiesta interna, le aggressioni, medici e infermieri da tempo lamentano scarsa sicurezza, i casi fu trafugato anche un, uh, dormotomo, un dormotomo del valore di 50.000 euro. Le istituzioni e la solidarietà, il Vescovo, aiuti ai poveri, chi ha molto divide poco. La strigliata nel giorno degli auguri in provincia, da parte di Monsignor Domenico D'Ambrosio. Eh, chi sta in alto non si accorge più delle emergenze. Gli appelli, il Presidente Gabellone, un momento difficile, non fermiamoci. Le iniziative in polio solidale con la comunità Emmanuel, la polemica... Integra accusa il Comune, si tiene i soldi per i migranti, l'associazione contro Palazzo Carafa sull'accoglienza dei rifugiati, 
eh, i ritardi, un mandato di pagamento da 50.000 euro solo dopo molte sollecitazioni. La critica, vergogna che i fondi restino fermi, disagi per gli operatori. L'appello di codici, cerchiamo case per i senza tetto, ecco le risorse. L'annuncio a sorpresa, in pensione fra un anno, Monsignor D'Ambrosio, ritornerò uno come tanti. Vi confesso che stare al centro dell'attenzione è una condizione che sto vivendo a fatica, dice Monsignor D'Ambrosio. Lecce, la città e l'ambiente, la differenziata sbarca anche a Rione San Guido, raccolta rifiuti, nuovo step, in zona Leuca si parte lunedì 4 gennaio, il kit consegna a domicilio o ritiro a Rione San Pio, i cassonetti saranno rimossi in modo graduale. Rione Santa Rosa scippa una donna e scappa in scooter, è il terzo episodio in pochi giorni, i fatti il bottino è di almeno 100 euro in contanti. Il caso a San Cataldo, Darsena bloccata, primo indennizzo per i pescatori. La Giunta riconosce un risarcimento di 28 mila euro per sette imbarcazioni, il nodo troppe alghe in uscita e all'ingresso del porto. Il giornale torna la carrozza, il graffio ironico che diverte i lettori, vignette, poesie, storie e personaggi della città e spunta Alfredo Mantovano come candidato sindaco. Le sfide dell'università. Ad Isu sotto l'albero un piano da 5 milioni per le borse di studio. La regione bloc sblocca i fondi per mille salentini rimasti fuori. Sarà attivato un secondo bando. Il nostro è un atto politico per correggere quella che era un'ingiustizia. I conti dopo il Senato si sì, al bilancio anche dal Consiglio di Amministrazione. Entrate ridotte di 2,6 milioni. Il caso? Agronomi in campo dopo lo stop. Daremo battaglia per agraria. La truffa sui finanziamenti, case e barche con i soldi per i minori, tre indagati e sequestri da 1.300.000 euro. Galatina nei guai il titolare della comunità, l'Aquilone. La difesa, atto non condivisibile, lo impugneremo. Il difensore degli, degli indagati, l'avvocato Conte, dimostreremo la verità. L'associazione Grazia Manni, presidente dell'ANFA di Lecce, sigla che riunisce le famiglie adottive, ha annunciato di volersi costituire parte civile. Il personaggio, i guai con la casa famiglia. Un anno e mezzo fa Bruno Don Lorenzo finì ai domiciliari. Le accuse? I ragazzi erano obbligati a vivere in condizioni disagiate e umilianti. Il processo? Per lui il PM ha chiesto il rinvio a giudizio, udienza il 16 febbraio. Il blitz a Frigole, nella villa al mare, un laboratorio per produrre droga. Due gli arrestati, carabinieri e finanzieri, sequestrano un chilo e 600 grammi di eroina. A finire nei guai eh, in due, due cittadini albanesi. Poi si aggira fra i tavoli del bar, ruba cibo e colpisce il titolare. La denuncia, eh, denunciata una 43enne. Galleria Mazzini, calci al poliziotto, l'esercizio è del, titolo, del calciatore Baldieri. L'incendio rogo a Rione Rudie, in fiamme un Audi A4. Tribunale tentò di rubare un PC in gelateria, condannato a un anno e quattro mesi. Fernando Frisulli. C'è uno speciale sul GAL Alto Salento, l'agenzia è capofila del progetto Leader Med che ha portato a creare l'osservatorio della dieta mediterranea Ceglia Messapica. Alto Salento, le nostre radici sono molto importanti. Andiamo in provincia di Lecce a Porto Cesario, massacrò i coniugi in casa, arriva la sentenza, Ergastolo. Vincenzo Tarantino, condannato per il duplice omicidio del, del giugno 2014. La strage, Luigi Ferrari e Antonella Parente, ehm, 54 e 55 anni, furono uccisi con un piede di porco. L'inchiesta, l'ex amico lo ospitò, ma poi divenne super testimone. Il killer incastrato dalle indagini, ma anche dal racconto di Alessio Rizzello, sua la scala usata dall'omicida. Porto Cesario, incendiato il fienile nella masseria di un medico. Campi Salentina, spaccata con l'auto e incendio per distruggere il supermarket. Misterioso attentato l'altra notte al Salento Market di Gianluca Giocondo. Filmati gli attentatori, indagano i carabinieri, tra le piste e quella del racket. Il precedente, due anni fa, alla famiglia furono bruciate due auto parcheggiate vicino casa. Il bilancio distrutta la saracinesca e all'interno gravi danni alla merce e al locale. 
le vittime vogliamo andare avanti ma il momento è difficile, dolore e amarezza nelle parole della moglie del titolare dell'esercizio commerciale, il sindaco un fatto isolato ma la risposta sarà forte. Nardò morì nei campi sotto il sole, ucciso da una polmonite. La perizia sul sudanese, cause naturali ma aggravate dalle condizioni di lavoro. In procura la relazione del medico legale sul decesso del 47enne Abdullah Muhammad. L'inchiesta ha indagati l'imprenditore e la moglie, titolare dell'impresa agricola, oltre a un intermediario. Nardò, nessuna alleanza tra Frasca e Risi, né con Forza Italia, conservatori e riformisti starebbero lavorando ad una coalizione alternativa. Sempre da Nardò, vetrina del gusto, troppi esclusi e già polemica sulla gestione. Da Carmiano, incidente, l'auto contro un camion, paura per una pensionata. Taviano, scolari al cinema con le famiglie, regalo del comune. Galatina, arte e studenti, aperta la mostra al liceo Toma. Calimera, pedofilia, chiesto il patteggiamento. Uh, L'imbianchino concorda con il PM una condanna a un anno e quattro mesi. Sarà il giudice delle indagini preliminari a decidere. L'uomo aveva nel PC migliaia di foto e video sé di bambini. L'indagine approdata nel Salento ma avviata e coordinata dalla Procura di Roma. Galatina, oneri edilizi, l'80% si paga prima dei lavori. Squinzano, traffici di droga, processo ai fratelli Pellegrino, il 17 marzo nell'aula bunker di Borgo San Nicola, il via al rito abbreviato, imputati, con loro anche due complici calabresi. Maglie, dimensione danza, vince tre primi premi, ancora da maglie, niente raccolta dei rifiuti sulla strada, chiusa al traffico, monta la protesta, malumore tra i commercianti di via San Giuseppe, chiesto un incontro con il comune. Minervino, incidente mortale, schianto sul muro, muore a vent'anni. Davide Corvaglia e di Specchia Gallone, l'impatto dopo aver perso il controllo dell'auto, la tragedia sulla provinciale che conduce a Palmarigi. I soccorsi sul posto dei sanitari del 118 nulla hanno potuto per salvare il giovane. Le indagini, auto sequestrata, forse gli amici lo aspettavano ad una festa a maglie. Alessano Cartella Ici in ritardo non pagherà. 120.000 euro. Ugento aveva due etti di cocaina, condannato a tre anni e otto mesi, riconosciuto colpevole il trentenne Angelo Pizzi, assolta invece la sua fidanzata. Il sequestro, droga per 104 dosi ma anche proiettili. Monteroni, figlio assolto, l'anziano protesta, io la vittima, andrò in appello. Monteroni, premi musica, danza e cultura per Alessia e la lotta ai tumori. Alessia Pallara. E poi in scena la magia della natività, davvero suggestivo il presepe nella Zinzulusa a Castro, importante anche il Natale nel borgo a Nardò. E poi una notizia che riguarda la pagina Cultura e Spettacoli, PFM, il tour All the Best, riparte a gennaio da Lecce, appuntamento giovedì 7 gennaio 2016 al Politema Greco, in scaletta i vecchi successi e due brani dell'ultimo lavoro discografico della band. Taranta, omaggio a Pasolini, Cantieri Coreia e Orchestra Popolare insieme per celebrare i 40 anni della, della scomparsa dello scrittore, dibattito, musica tradizionale, danza, spettacolo ai Cantieri Coreia di Lecce. La pagina dedicata al calcio, parliamo del Lecce, Braglia ha ragione, la squadra va aiutata. Gli ex ciullo e sensibile appoggiano la richiesta del tecnico che ha invitato i tifosi a non fischiare il Lecce. È giusto supportare Papini e compagni, ma pure loro devono abituarsi alle pressioni. Al pubblico il compito di sostenere, ma serve pure il temperamento dei calciatori leccesi. La priorità ora è fondamentale recuperare Moscardelli. I giallorossi sono in vacanza... Come è noto, eh, la ripresa del torneo è fissata per eh, il weekend del 9 e 10 gennaio del nuovo anno in occasione dell'ultima partita del giorno di andata. Il Lecce sarà impegnato in trasferta sul campo della Lupa Castelli Romani. Ultima notizia riguarda il meteo, vediamo che tempo fa in Puglia, l'alta pressione continua a dominare in contrastata portando un'ennesima giornata di sole e bel tempo praticamente ovunque, vanno segnalate soltanto un po' di nubi sparse sui settori settentrionali del Gargano ma si tratta di nubi alte e stratificate del tutto innocue, qualche velatura di passaggio è possibile anche sull'estremo sud del Salento, altrove sole dominante e assenza assoluta di nubi. 
temperature massime mediamente comprese tra i 10 e i 18 gradi, ancora valori superiori alle medie, attenzione agli sbalzi termici perché le minime scenderanno tra 1 grado e 12 gradi. Per quanto riguarda le tendenze del tempo, per domani, vigilia di Natale, alta pressione, ci garantisce un'altra giornata di sole e poi dopodomani eh, giornata di Natale, il 25 dicembre, ancora protagonista l'alta pressione sulla nostra regione con un Natale all'insegna del sole e eh, del bel tempo. Bene, abbiamo concluso per la rassegna stampa e tutto, appuntamento al prossimo ehm, spazio dedicato all'informazione alle 13 con la prima edizione in diretta del TG8. Grazie a tutti voi per averci seguito, una buona giornata, arrivederci.